बच्चों कल हमने आवियो शुरू कर दिया था आपका और आवियो में पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड काफी कुछ तुम्हें बता दिया था और बच्चों आप लोगों ने प्रॉब्लम भी पूछी है मेरे से जहां तक मेरे याद है प्रॉब्लम पहली जो एक्सरसाइज है आपकी 3.1 इसमें प्रॉब्लम नौवा और दसवा तुम लोगों ने पूछा है जहां तक मेरे याद है फिर भी कोई छुट गया पूछ लेना तो सबसे पहले नौवा दसवा प्रॉब्लम फिर अगले टॉपिक हम शुरू करते हैं दो मिनट का टाइम लगेगा बस एक्स और वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए निम्नलिखित युग्म समान है देखिए ये जो नौवा क्वेश्चन है इसमें इसने कहा है कि युग्म जो है समान है तो यहाँ आता है थ्री एक्स प्लस सेवन फाइव वाई प्लस वन और टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस टू एट और फोर तो अगर तो युग समान है कल आपको पढ़ाया था इक्वलिटी ऑफ मेट्रिस कि दो आगे अगर समान होते हैं तो सेम पोजीशन पर रखे हुए एलिमेंट उनके समान होते हैं तो यानी थ्री एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन बाई थ्री अब देखो फाइव इज इक्वल टू क्या करा आपने वाई माइनस टू तो दो तो इधर आ गया आपके पास और y बराबर सात लेकिन कंपैरिजन तो भी और की भी रह रही अब इसकी कंपैरिजन करो आप y प्लस वन बराबर आठ वाई बराबर सात तो इसका मतलब y तो सही चल गया दोनों में साथ मैच हो गया अब आप x की बात करो तो x में आया टू माइनस थ्री एक्स बराबर फोर टू माइनस फोर बराबर थ्री एक्स माइनस टू बराबर थ्री एक्स और x बराबर माइनस टू बाई थ्री जबकि पहले एक्स बराबर कितना आ रहा सेवन बाई थ्री तो इसलिए क्या है दोनों मानिए गलत है कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है तो इसलिए मान ज्ञात करना संभव नहीं है मेरे हिसाब से ये होना चाहिए अगर कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है किताब में अब बच्चों आपका दसवा क्वेश्चन है दसवा तो मुझे लग रहा है सभी ने पूछा है प्रॉब्लम तीन बाई तीन कोटी के ऐसे आवशियों की कुल कितनी संख्या होगी तो आपको तीन बाई तीन कोटी का आवयू बनाना तो जब आप तीन बाई तीन कोटी का आवयू बनाओगे तो इसके अंदर कितने अभी आएंगे यहाँ नौ अभी तो तीन बाई तीन कोटी के लिए आपके पास कित, कुल कितने अभी आएंगे इसमें कुल अभी आएंगे आपके पास नौ कितनी संख्याएं होंगी कितने अभी बन सकते हैं जबकि प्रत्येक प्रवृष्टि जीरो या वन है प्रत्येक प्रवृष्टि जीरो या वन का मतलब क्या है या तो आप जीरो रखोगे वन तो इसमें आप जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन कहीं भी कितनी बार भी रखे मतलब कभी आपने यहाँ जीरो कर दिया यहाँ वन कर दिया कभी इधर वन कर दिया जीरो कर दिया कभी इधर जीरो कर दिया कभी इधर वन कर दिया तो कहने का मतलब ये है कि कितने आवयू आप बना सकते हो अदल बदल करके तो ये देखने में आपको आवयू का लग रहा है क्वेश्चन लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये कहे पे पहुंच गया आपका क्रमचे संचे वाले क्वेश्चन पे अब क्रमचे संचे वाले क्वेश्चन कैसे होते थे <coughs> कि दो अंक है आपके पास केवल क्या है जीरो और वन और भाई जीरो वन की यहाँ आप एंट्री करोगे यानी आपको क्या बनानी है ऐसी नो शब्दों का नो अंकों को मिला के कॉम्बिनेशन तैयार करना तो जीरो वन की एंट्री यहाँ आप किस किस तरीके से कितने कितने प्रकार से करें कि आपके पास नो अंकों का जो सेट बनेगा आपके पास नो अंकों का जो संचय बनेगा कॉम्बिनेशन बनेगा तो कितने प्रकार से कितने आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो ग्यारहवीं में पहुंच गया क्रमचय संचय तो वहां एक फॉर्मूला होता था जैसे प्रोबेबिलिटी में भी सिखाया जाता है एक कॉइन है उसको आप टॉस कर रहे हैं टेल है ना तो वहां एक फॉर्मूला सिखाया जाता है कि यह चोइस की पावर टाइम तो देखिए आपके पास चोइस क्या है केवल यहां से जीरो और वन तो चोइस होगी तो टाइम कितने टाइम आपको लगाना है यहां से नो टाइम तो टू की पावर नाइन तो टू की आप देखो ऐसा है ना जब आप बहुत सारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन बढ़ाओगे तो इतने कॉम्बिनेशन बनाना संभव तो है नहीं तो सीधा फॉर्मूला ऑपरेट कर दें आर की पावर है तो ये आ गया आपके पास टू की पावर नाइन तो टू की पावर नाइन को जब आप सॉल्व करेंगे टू टू जब फोर इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे लगता है लास्ट वाला आएगा पांच दिस इज द आंसर तो इसको आप परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन के तरीके से सोचो कि भाई परमोटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से कि ये जो आपका नो को का एक कॉम्बिनेशन है तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो जबकि एंट्री केवल जीरो और वन की है एंड 
जो आपका रिपीटेशन है वो आपका अलाव है क्योंकि बिना रिपीटेशन के तो कर ही नहीं पाओगे जीरो और वन फिर बाकी में कैसे करोगे आप तो इसका जो आंसर आएगा टू की पावर नाइन तो बच्चा प्रॉब्लम आपकी खत्म हुई और इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है आज का उसको हम स्टेप बाई स्टेप आपको समझाने का प्रयास करेंगे पूरा पूरा आप लोग भी समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे उसको तो देखिए सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है आप यू हो पर संक्रियाए ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स तो देखो ये जो मैट्रिक्स है इनके ऑपरेशन की बात करें ऑपरेशन में आपका एड करना भी आएगा सब करना भी आएगा ठीक है ना तो इन सारी चीजें आएंगी तो सबसे पहला आता है इसमें फर्स्ट पार्ट एडिशन ऑफ मैट्रिसिस देखो एडिशन ऑफ मैट्रिसिस कैसे होता है देखिए बच्चों जैसे आपने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसिस पढ़ा था ऐसे ही आप क्या है एडिशन ऑफ मैट्रिसिस पढ़ेंगे तो एडिशन ऑफ मैट्रिस में यहां आया टू फाइव सिक्स वन और इसमें आपने ऐड कर दिया सिक्स थ्री वन फाइव तो ऐड करने के लिए सबसे पहली शर्त जैसे वहां मैंने आपको टर्म एंड कंडीशन बताई थी ऐसे ही अगर आप दो मैट्रिक्स का सम करना चाहते हो तो सबसे पहले उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए जरूरी नहीं कि वो इसको ऐड हो ठीक है तो इसका ऑर्डर कितना आ गया टू बाई टू यानी आप ऑर्डर टू बाई थ्री भी ले सकते थे और इसका ऑर्डर भी कितना आ गया आपके पास टू बाई टू तो जब आप सम करेंगे जैसे इक्वलिटी में होता था सेम पोजीशन बराबर होती थी ऐसे ही यहाँ सेम पोजीशन पे रखे इवेंट का सम करके सेम पोजीशन पे रखें तो टू सिक्स एट और कहा आएगा पहले नंबर पर ऐसे यहाँ फाइव थ्री एट कहा आएगा सेकंड पर सिक्स वन सेवन फाइव वन सिक्स तो ये होता है एडिशन ऑफ मैट्रिस इसको आप अगर इसको आप ए आई जे से लिखते हो इसको आप बी आई जे से लिखते हो इसको आप सी आई जे से लिखते हो तो ऑर्डर तो सबका सेम है ही इसका अगर एम बाई एन है तो इसका भी कितना है एम बाई एन तो इसका भी कितना आएगा एम बाई एन इसका ऑर्डर भी कितना आया टू बाई टू ये भी आपको पता होना चाहिए तो इसको आप गणित की भाषा में ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आप ए आई से एम बाई एन का सम करते हो इसके साथ बी आई जे एम बाई एन के साथ तो यहाँ आएगा सी आई जे एम बाई एन वेयर मैथ की भाषा में लिख रहे हैं भैया सी आई जे इज इक्वल टू होगा ए आई जे प्लस बी आई जे यानी ए आई जे और बी आई जे के सेम पोजीशन के एलिमेंट का जो सम है वो कहा पहुंचेगा सी आई जे यानी सी वाला जो मैट्रिक्स है उसके सेम पोजीशन पर यानी ए ए वन वन प्लस बी वन वन इक्वल टू सी वन वन ऐसा नहीं की इक्वल टू सी वन टू जाएगा तो ये आपकी गणित की भाषा में आपने समझा एडिशन ऑफ मैट्रिस तो इसकी प्रॉपर्टी भी है प्रॉपर्टी से पहले एक चरा सी बात और है आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिस बाई ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिस बाई अ स्केलर हिंदी में लिखना चाहते हो तो भाई किसी आवयू में एक अधिस की गुणा करना किसी आदियों में एक अधिस की गुणा करना अब अधिस की गुणा से मतलब ये है मान लो ये आपका एक आवयू है ए मैंने इसको लिख दिया ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू और मैंने यहां लिखा दोनों ओर के की गुणा करने पर तो बच्चों जब हम के की गुणा करेंगे तो इधर आ गया आपके पास के ए यहां आया के ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू तो बच्चों जब के के अंदर गुणा होंगे तो जैसे एक ब्रैकेट में गुणा करते हैं तो जब किसी ब्रैकेट में हम गुणा करते हैं तो गुणा कहा होती है सारों में गुणा हो जाती है तो सारों में गुणा का मतलब जो के की गुणा है वो सारों में होगी वही यहां से सारों का मतलब एवरी एलिमेंट में तो के की जो मल्टीप्लाई होगी वो एवरी एलिमेंट में के ए वन वन के ए वन टू के ए वन थ्री के ए वन फोर सॉरी टू वन और टू टू वन तो के की जो मल्टीप्लाई होगी वो एवरी एलिमेंट में होगी तो बच्चे ये भी बात आपकी क्लियर हुई होगी कि अगर आप किसी आदमी में किसी अधिक गुणा करते हैं तो उसकी जो गुणा है वो कहा होगी एवरी एलिमेंट में 
तो इसको आप गणित की भाषा में भी थोड़ा सा लिख सकते हैं वैसे तो गणित की भाषा थी जो मैंने आपको बताया तो फिर भी चलो थोड़ा सा मैं आपको बता ही दू देखिए इसको आप ऐसे लिखेंगे अगर आप के की मल्टीप्लाई एक आयु में करते हैं के ए और ऊपर आप लिख दें कि ए बराबर क्या है आपके पास ए आई जे और डर एम बाई एन तो के की मल्टीप्लाई करी इधर भी के की मल्टीप्लाई करी और डर एम बाई एन तो यह आएगा आपके पास के ए इक्वल टू के की जो मल्टीप्लाई है ए आई जे एवरी एलिमेंट में और ऑर्डर एम बाई एन ऐसे हो जाएगी भाई इसको ठीक है तो अब आता है नेगेटिव ऑफ ए मेट्रिस तो भाई नेगेटिव ऑफ ए मेट्रिस का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई एक आदमी ए है और ए इज इक्वल टू ए आई जे और ऑर्डर कितना एम बाई एन तो आप इसमें माइनस वन की गुणा कर दो दोनों तरफ तो जब माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस ए इधर माइनस की जो गुणा होगी तो जैसे स्केलर की हुई थी ऐसी माइनस की होगी तो माइनस अंदर पहुंच जाएगा माइनस ए आई जे और ऑर्डर कितना हो जाएगा एम बाई एन तो ये क्या हो गया आपके पास नेगेटिव ऑफ ए मेट्रिस उसके बाद अगला टॉपिक आता है डिफरेंस ऑफ मेट्रिस तो भाई डिफरेंस में क्या है जैसे आपने एड किया था ऐसे ही आप माइनस कर देंगे यानी ए आई जे ऑर्डर एम बाई एन माइनस किया आपने बी आई जे ऑर्डर एम बाई एन और रिजल्ट आएगा आपके पास सी आई जे एम बाई एन अभी मैंने मैथ की भाषा में सिखाया था आपको तो यहां क्या होगा आपके पास वेयर सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे और माइनस बी आई जे वहां क्या होता था सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे यानी इसका सेम पोजीशन का एलिमेंट इसके सेम पोजीशन के एलिमेंट के साथ पहले ऐड होता था या डिफरेंस होगा माइनस होगा और कहा पहुंचेगा वो सेम पोजिशन ऑफ सी आई जे तो इसको आप क्वेश्चन में आगे उदाहरण सहित भी आपको बता देंगे तो बच्चों ये बात आप लोगों की क्लियर भी होगी अब इसकी प्रॉपर्टी पे चलते हैं देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी है आपके पास हालांकि प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी आप लोग छठी सातवीं से सीखते आ रहे हैं वही प्रॉपर्टी यहाँ है तो आज जो प्रॉपर्टी शुरू होंगी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन तो सबसे पहला जो नियम आएगा इसके अंदर वो आएगा क्रम विनिमय नियम इंग्लिश में इसको बोलेंगे आप कॉम्यूटेटिव लॉ तो देखिए क्रम विनिमय नियम आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं छठी सातवीं से वही चीज यहां कि अगर आप ए का बी के साथ ऑर्डर चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहां आप देखेंगे यदि ए इज इक्वल टू ए आई जे और बी इज इक्वल टू बी आई जे दो समान कोटि के आव्यू हैं तो अगर आप ए का बी में प्लस करेंगे या बी का ए में प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट सेम आएगा यानी आप दोनों का क्रम अगर चेंज कर दे तो रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसको आप क्या बोलेंगे क्रम विनिमय नियम कोई पुराने है सारे फिर आता है सहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ देखिए भाई एसोसिएटिव लॉ में क्या है इसमें भी सेम वही चीज है पहले ए था बी था इस बार सी हो गया आपके पास इस बार क्या है भाई तीन आयु समान कोटि के हैं तो आप ए प्लस बी करो फिर सी को करो या फिर बी और सी को ऐड करके फिर ए को ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई अपनी पुरानी प्रॉपर्टी है सारी लेकिन फिर भी आपको पता होना जरूरी है उसके बाद आता है आपके पास योग के तत्सम का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी तो देखो एडिटिव आइडेंटिटी आप छठी सातवीं क्लास में पढ़ते हो वहां नंबर की होती है यहां मैट्रिक्स की है तो थ्योरी वही रहेगी आपके पास ए कोई मैट्रिक है तो इसमें कौन सा मैट्रिक्स एड करें 
कि ए ए ही रहे ए पर कोई फर्क ना पड़े यही तो प्रॉपर्टी होती थी छठी सात में जब आप पढ़ते थे मान लो आपके पास छ एक नंबर है तो छ में क्या ऐड करे कि छह पर कोई फर्क ना पड़े छह ही एज इट इज रहे तो वहां क्या ऐड करते थे जीरो तो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर तो ऐसे ही यहाँ भाई ए में आप क्या ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओ ओ नल में ट्रिक्स सुनने आ गयी तो भाई ए में अगर आप ओ सेम ऑर्डर का अगर आप एड करते हैं तो ए जो है ए ही रहता है तो इसीलिए ओ जो है ओ क्या कहलाता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी यानी नल मैट्रिक्स जो है वो आपका क्या कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी ठीक है भाई तो ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए और ओ प्लस ए यानी आप ए में ओ ऐड कर ले या ओ में ए ऐड कर ले वैसे तो ये चीज मैं आपको बता ही चुका कॉम्पिटेटिव लो ही है या और कुछ नहीं है तो बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी सबके समझ आ गई होगी अब आता है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व तो इसमें आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स तो देखो भाई एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है परिभाषा हुई पुराने वाली पुरानी परिभाषा में छठी की याद दिला दो कि छह में आप क्या ऐड करें कि क्या आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी ये तो होती थी परिभाषा अगर तुम्हारे यहाँ तो छह में क्या ऐड करने पर आएगा माइनस छह किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा उसका नेगेटिव छ का एडिटिव इनवर्स माइनस छ सात का माइनस सात आठ का माइनस आठ तो ऐसे यहां कि भाई ए में आप क्या ऐड करें कि क्या आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी क्या लिखी अभी भी आपने ओ ओ मींस नल मैट्रिक्स तो ए में आप क्या एड करेंगे उसका नेगेटिव अभी पढ़ा ना आपने नेगेटिव मैट्रिक्स से भी पढ़ा तो ए में आप अगर उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड कर दे तो क्या आएगा आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी तो ये जो माइनस ए है आपका ये क्या कहलाएगा माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स तो माइनस ए जो है ये आपका एडिटिव इनवर्स कहलाता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बारे में कल बात करेंगे हालांकि मल्टीप्लीकेशन आए स्केलर की तो सिखाई दी मैं तो चलो फिर इसका भी देख ही लो आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स यानी स्केलर की जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक मैट्रिक्स में करना तो स्केलर की अभी नहीं सिखाई थी आपको कि भाई एक आगे ए है आपके पास ए आई ए आई जे और ड्रेम बाई एन तो इधर के की मल्टीप्लाई करते तो यहाँ के की अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है एट एम बाई एन अभी बताया जस्ट तो यहाँ वही चीज है तो इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी अगर के एक स्केलर है और ए और बी सेम ऑर्डर सेम भी नहीं है चाहे कैसे भी है वैसे प्लस हो रहा तो सेम ही होंगे तो आपके पास क्या है कि ए व बी समान कोटी के अगर दो आवियो है के की बाहर से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये हो जाएगा के ए प्लस के बी क्योंकि ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका कि ये हो जाएगा के ए प्लस के बी वेयर ए एंड बी दोनों ये और बी क्या है टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स कि ए और बी जो है ये दोनों क्या है सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स और के क्या है एक स्केलर के स्केलर यानी वन टू थ्री फोर कोई नंबर उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आती है आपके पास कि अगर आप के प्लस एल दो स्केलर है और बाहर कोई ए है तो ए की जो मल्टीप्लाई है वो दोनों में हो सकती है यहां से तो इसको आप ऐसे लिखें के ए प्लस एल ए यानी अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ए की जो मल्टीप्लाई है दोनों स्केलर में हो सकती है अलग अलग तो दोनों क्या है आपके पास स्केलर ये भी एक स्केलर है एल भी क्या है आपके पास एक स्केलर तो इसको और अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन में सीख जाओगे बाकी ज्यादा कुछ इसमें है नहीं 
मतलब नॉर्मल है एक मान लो कहीं आ जाता है आपके पास फाइव और प्लस यहाँ आ गया एल और बाहर कोई आवयू आ गया तो इस आवयू की मल्टीप्लाई फाइव में अलग से होगी और एल में अलग से होगी वो एक पुराने नियम है तो इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है तो अब मैं एक्सरसाइज से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन आपको बताऊंगा आवयू की गुणन कल सिखाऊंगा मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आवयू की गुण तो आज तो मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा जैसे आपको एक उदाहरण दिया है उदाहरण नंबर आठ उदाहरण आठ में इसने दिया है कि आपके पास ए एक आवयू है एट जीरो फोर माइनस टू थ्री सिक्स थोड़े नजदीक नजदीक लिख दिए ऐसा है नहीं बी जो है टू माइनस टू फोर टू टू माइनस टू फोर टू और माइनस फाइव और वन तो आपसे कहा टू ए प्लस थ्री एक्स इक्वल टू फाइव बी हो आपको दिया है टू ए प्लस थ्री एक्स इक्वल टू फाइव बी अगर है तो आप यू क्या कीजिए तो इसमें देखो क्या करेंगे इसमें मान रख दो आप भाई जब आप इसमें मान रखेंगे इसको समीकरण एक मान ले आप मान रख दें तो ट्वाइस ए ए का जो मान है एट जीरो फोर माइनस टू थ्री सिक्स प्लस थ्री एक्स एक्स हमारे पास नहीं है इज इक्वल टू फाइव बी 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 ये टू माइनस टू और टू माइनस फाइव वन तो नॉर्मल आप देख रहे हो कि स्केलर की मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स में हो रही है जो आप सीख चुके हैं अभी अभी तो टू के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना आ जाएगा थोड़ा वो चलो टू की मल्टीप्लाई करी सोलह जीरो टू फोर एट टू टू जा माइनस फोर टू थ्री जा सिक्स टू सिक्स जा ट्वेल्व ये होगी वही मल्टीप्लाई प्लस थ्री एक्स एज इट इज फाइव की मल्टीप्लाई करी अंदर पांच दो नहीं दस पांच दो नहीं दस पांच चौक बीस पांच दो नहीं दस पंजे पंजे माइनस पच्चीस पांच एकम पांच अब जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं ऐसे ही यहाँ कि एक्स को लेफ्ट हैंड पे रखेंगे बाकी सब राइट हैंड पे रखेंगे तो हमने इसको लिख दिया थ्री एक्स इक्वल टू इसमें सारी ऑपरेशन आ गए दस माइनस दस बीस और दस माइनस पच्चीस और पांच फिर आपने माइनस लगाया यहाँ इसको इधर ले गया तो ये आ गया सोलह जीरो सोलह जीरो आठ माइनस चार छ बारह तो थ्री एक्स बराबर घटा दिया तो घटाना भी आपको सिखा रखा कि सेम पोजीशन को सेम पोजीशन से घटेगी और रिजल्ट सेम पोजीशन पे दस माइनस सोलह माइनस छ माइनस दस जीरो माइनस दस बीस माइनस एट बारह दस प्लस चार चौदह माइनस पच्चीस माइनस छ इकतीस पांच माइनस बारह माइनस के सात अब तीन को इधर से हटा के इधर लाएंगे आप तो तीन जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा एक बटा तीन अब एक बटा तीन एक स्केलर है अंदर इसकी पूरे में क्या होगी गुना तो, तो करी लोगे भाई गुना कोई घबराने वाली बात नहीं है तो जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं थोड़ा सा होमवर्क जो है आज का वो आप नोट करें होमवर्क में आप उदाहरण आठ मैंने बता दिया आपको उदाहरण नौ उदाहरण दस उदाहरण ग्यारह और एक्सरसाइज पे चलते हैं कल आपको सिखाई जाएगी आप यू की जो और इसके जो रिजल्ट वगैरह हैं प्रॉपर्टी है वो आपको बताई जाएगी एक्सरसाइज 3.2 पे चलते हैं 3.2 पॉइंट टू में क्वेश्चन फर्स्ट के ऑल पार्ट क्या फोर्थ फिफ्थ नहीं होंगे फर्स्ट हो जाएगा सेकंड हो जाएगा थर्ड हो जाएगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद क्वेश्चन टू पे चलते हैं क्वेश्चन टू के भी आप ऑल पार्ट कर लेंगे टू के और पार्ट हो जाएंगे तीसरा आप नहीं कर पाओगे फिर आप चौथा क्वेश्चन करोगे चौथे के बाद आप पांचवा छठा पांचवे छठे के बाद आप सातवा आठवा नौवा पांचवे छठे के बाद सातवा आठवा और नौवा ये काम आप करेंगे आज का होमवर्क है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है 
तो इन में से मैं आपको सात बार दे सुन के तो मुझे इजी लग रहे मुझे लग रहा है कि तुम कर सकते हो लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि सात बार से लोगों में थोड़ी सी स्थिति है कि जिसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो इसको मैं आपको बता दे रहा दो मिनट का टाइम और लूंगा ज्यादा नहीं देखिए जैसे आता है सातवें का सेकेंड पार्ट तो सातवें के सेकेंड पार्ट में इसने कहा है 2x एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू थ्री फोर जीरो और दूसरा आता है थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू माइनस टू माइनस वन फाइव ये तो इसने कहा कि x और y का मान ज्ञात कीजिए टू एक्स प्लस थ्री वाई टू थ्री फोर जीरो थ्री एक्स प्लस टू वाई टू माइनस टू माइनस वन फाइव तो देखो यहाँ एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए नॉर्मल जैसे समीकरण को हल करते हैं ऐसे तो समीकरण हल करने के लिए बच्चों आपको पता है या तो एक्स को बराबर कर लो या वाई को बराबर कर लो जैसे नॉर्मल सातवी आठवीं में करते हैं ऐसे ही तो बच्चों बराबर करने के लिए चलो एक्स कर लो बराबर तो ऊपर में तीन की गुणा कर दो और नीचे में दो की गुणा कर दो तो इसको आप समीकरण एक मानते हो इसको समीकरण दो तो आप यहां लिखेंगे समीकरण एक गुणा तीन और समीकरण दो गुणा दो एक में आपने तीन की गुणा करी तीन दो छ तीन तिया नौ वाई इधर तीन की गुणा तो आज यू में गुणा पड़ चुके प्रत्येक एलिमेंट में होंगे तो तीन की गुणा प्रत्येक एलिमेंट में तीन दो नीचे तीन तिया नौ तीन चौक बारह और जीरो बेटा इसमें दो की गुणा है तो छ एक्स दो दूनी चार वाई दो की गुणा प्रत्येक एलिमेंट में दो दूनी चार दो दूनी माइनस चार माइनस दो और दो पंजे दस अब अपने दोनों समीकरणों को घटा दिया घटाने पर तो घटाने पर सिक्स एक्स है सिक्स एक्स कैंसिल नो वाई फोर वाई फाइव वाई अरे जैसे नॉर्मल घटाते हैं अब एक आव्यू से दूसरा आव्यू घटाने का तरीका आपको पता ही है कि फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट घटेगा और सेम पोजिशन पर पहुंचेगा छह में से चार गया दो नौ और माइनस माइनस प्लस चार तेरह बारह और प्लस दो चौदह जीरो और माइनस दस माइनस दस तो यहां से आप वाई का मान निकालने के लिए पांच से भाग करेंगे आप तो जब पांच से इधर भाग होगी एक बटा पांच तो एक बटा पांच के अंदर होगी सारे में भाग तो ये आएगा दो बटा पांच तेरह बटा पांच चौदह बटा पांच और पांच तो नहीं दस वाई अब वाई का मान कहा रखो कोई से नहीं रखो आप एक्स का मान ज्ञात कर लो जैसे अभी एक उदाहरण में किया था तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आएगी तो आज के लिए इतना ही करते हैं होमवर्क करें कोई दिक्कत आती है आप उसको पूछें लेकिन एक बार आप सारा होमवर्क करें जरूर ऐसा नहीं है कि आप होमवर्क करें भी नहीं प्रॉब्लम पूछना शुरू कर दो मतलब मेरी साथ साथ चलो तुम लोग अगर तुम मेरे से पीछे पीछे चलोगे तो फिर समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि टेस्ट भी होगा फिर टेस्ट में नंबर भी आएंगे तो इसीलिए आप लोग मेरे साथ साथ चलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा तो आज की वीडियो कम्प्लीट हुई आज आप लोग होमवर्क करें पहले ये वाला फिर आगे की बात करते हैं